یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ کسی بلوچ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر شاید اس پہ ہم لوگ بول ہمیں بولنا چاہیے یا کسی پشتون کے ساتھ ہوتا ہے پھر نصر اللہ زیرے یا کچھ پشتون قوم پرستوں کو بولنا چاہیے یا پھر ایچ ڈی پی یا ہزار برادری کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ان کو کچھ بولنا چاہیے میرے خیال میں دہشت گردی جناب چیئرمین صاحب دہشت گردی ہے اس میں چاہے کوئی پشتون مارا جائے کوئی بلوچ مارا جائے کوئی سندھی مارا جائے کوئی پنجابی مارا جائے یا کسی بھی زبان بولنے والا شخص مارا جائے وہ افسوسناک اور قابل افسوس ہے اس کو کنڈم کرنا چاہیے اور ہماری پارٹی ہمارے دوست ہمیشہ ہم اس قسم کے واقعات پہ بولتے رہتے ہیں آج بھی جس طرح میرے دوستوں نے اس چھوٹے سے معصوم بچے کا ذکر کیا جو کہ یہاں سے پنجاب میں زہری تعلیم تھا اور وہاں سے چھٹیا گزارنے یہاں آئے تھے اپنے گھر میں ایسے عالم میں ظالموں نے اس کو یہاں سے اغوا کیا اور پھر اغوا برائے تاوان کا مطالبہ کیا اور پھر اغوا برائے تاوان کا یہ سلسلہ جس طرح میرے دوستوں نے فرمایا کہ مسلسل ان کے والدین اور ان کے بھائیوں کو ٹیلی فون آتی ہے ایسے دور میں آج ہم داخل ہو چکے ہیں خصوصاً بلوچستان کے اندر کہ یہاں پہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہے ہمارے ہمسایہ ممالک بہت سارے کچھ یہاں پہ کرواتے ہیں اگر تو پھر ایسی دہشت گردی کی اس عالم میں جہاں ہم سیکورٹی کے نام پہ عرب و روپے اس صوبے پہ خرچ کرتے ہیں جو یہاں کے سرزمین پہ بسنے والے عوام پہ خرچ ہونا چاہیے لیکن کہیں بھی اگر سیکورٹی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو اولیت دینا چاہیے اس پہ بھی ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن اتنے بڑے رقم خرچ ہونے کے باوجود بھی اس قسم کے واقعات کا ہونا جناب چیئرمین صاحب ایک علمیہ سے کم نہیں ہے میرے خیال میں جس طرح میرے دوستوں نے ذکر کیا کہ یہ صرف نہ غوث اللہ سید غوث اللہ کا واقعہ ہے بلکہ نصر اللہ نے جتنے واقعات گنوائے میرے خیال میں وہ درجنوں نہیں بلکہ اگر ان کو گنوایا جائے وہ ایک مہینے میں کتنے واقعہ ہے آج کون سا علاقہ بلوچستان کا محفوظ ہے آج بلوچستان یونیورسٹی کے اندر جو ایکسپو ہو رہا تھا اس سے پہلے میرے ایک وزیر موصوف نے بڑی اچھی تقریر کی کہ آج بلوچستان میں انتہائی حمن ہے اور لوگ اور خاص کر جو انویسٹر ہے ان کا رخ بلوچستان کی طرف ہے اور لائیو اسٹاک ایک بہت بڑا سیکٹر ہے زراعت اماری ایک بہت بڑی سیکٹر ہے اس میں باہر سے لوگوں کو آ کر انویسٹ کرنی چاہیے جناب چینمین صاحب جب گوادر کے اندر ہمارا پی سی اوٹل محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ہم انومان ہیں اس سے بڑھ کر میرے خال میں کوئی بڑا واقعہ جو ہے کہیں پہ نہیں ہے جتنے بھی وی وی آئی پیس کا رخ ہوتا ہے وہ وہاں پہ آ کر گوادر میں اسی اوٹل میں ٹہرتے ہیں اور جب اس اوٹل پہ حملہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کوئٹہ کی سارے آپ روڈ کی پیشین کی کل عبداللہ کی لور لائی چمن کا کیوں رونا روتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نومان نہیں ہیں جناب چیئرمین صاحب جس طرح دوستوں نے کہا کہ دو ماہ سے زیادہ اس بچے کو دعا اغوا کار اپنے ساتھ رکھتے ہیں بار بار تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں لوکیٹر کے ذریعے جو ہے ان کے آواز ان کے تمام لوکیشن پولیس کے اعلاز مہداران کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اور پھر اس بچے کو جب شہید کر کے بھی اسی ملک کے اندر اسی صوبے کے اندر قلعہ عبداللہ میں پینکا جاتا ہے 
تو اس کا مقصد ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ موجود تھے وہ یہاں پہ موجود تھے جناب چیرمن صاحب اور پھر کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ان کے والدین پچاس لاکھ روپے بھی دو دن قبل ادا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ انتہائی علمناک واقعہ پیش آتا ہے اس سے بڑھ کر جو ہے ہم پھر کس طرح کہیں گے کہ یہاں پہ آمن ہے جناب چیرمین صاحب آج کی حکومت کل کوئی اور حکومت آئے گا یا اس سے پہلے اور بھی حکومت آتے رہی میرے خیال میں یہ حکومتوں کی بات ہم نہیں کرتے جس طرح دوستوں نے کہا کہ دوہزار تیرہ میں اغوا ورائے تاوان کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہو گیا دین داڑے میرے خیال میں بہت سارے جب آپ کوئٹہ سے کراچی کے لیے لوگ سفر کرتے تو مستوں کے بعد پھر وہ جو ہے تصویح نکال کر ورد کرنا شروع کرتے اور پھر جب وڈ کو کراس کرتے شاید وہ کراچی پہنچ کر وہاں پہ خیرات کرتے صدقہ دیتے کہ آج ہم بخیر وافیت جو ہے یہاں پہ پہنچ گئے لیکن جب ان معاملات کو سمیٹھنے کا دن آتے ہیں پھر یہ تمام چیزیں تمام واقعات جو ہے وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں جناب چیرمین صاحب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی واقعات جدر بھی ہو بلوشتان چاہے سندھ کے اندر ہو چاہے پنجاب کے اندر ہو بدقسمتی یہ ہے کہ اس صوبے کے اندر ہم جب اپنی پیٹ کاٹ کر اتنے پیسے جو ہے یہاں پہ اس سیکورٹی پہ خرچ کرتی ہے پھر کم از کم غوصلہ کے قاتلوں کا جو ہے اگر اس کے باوجود ہم غوصلہ کے قاتلوں کو ڈون نہیں نکال سکتے پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہماری سسٹم کی فیلئر نہیں ہم ان کو انصاف اور قانون کے کٹھیرے میں نہیں لاسکتے غوث اللہ میرے خیال میں جس کا تعلق جس بھی گھر سے ہو کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو وہ ایک معصوم بچہ تھا اور اس کے ساتھ اس کے فیملی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میں یہی میری گزارش ہے میرا وزیر داخلہ صاحب بیٹا ہوا ہے آخر میں وہ ضرور اس پہ بات کریں گے اچھا ہے کہ آج وہ ایوان میں بیٹھے ہماری باتوں کو سن رہا ہے پوری اپوزیشن اس مسئلے پہ آپ کے ساتھ ہے ہم اس مسئلے پہ کم از کم یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اس پہ ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے نہ اس ایوان میں ہم جذباتی ہونا چاہتے ہیں یہ ایک افسوزناک واقعہ ہے آج کی حکومت کی یہ ذبہ داری ہے کہ غمس اللہ کے قاتلوں کو ڈون نکالے اور انصاف کے اس کٹیرہ تک پہنچائے اگر اس کی فیملی کو تسلی ہوتی ہے میرے خیال میں غوث اللہ کا بدلہ واپس تو نہیں ہو سکتی کم از کم ان کی روح کو تو تسکیر مل سکتی ہے کہ آج جن لوگوں نے اس فرد ہمارے فرزند کو اس معصوم بچے کو شہید کیا آج وہ جو ہے انصاف کے کٹھیرے میں ہے ہمیں کم از کم اس ریاست کے اندر انصاف مجسر ہوئی بہت مہربانی و سلام